心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综不居，破天际，天天此个谜题。情若困境，你蜕变出浩瀚勇气。望江湖路上历练峥嵘侠义，烟花一笑便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，平常心镌刻年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激扬青春，擦拭我岁月。殿下，原本以为这次来无双城，只能见到那几个老奸巨猾的老家伙，可没想到却是这么年轻的一位新城主。这个记性好像不太好的新城主，可比那五个老家伙难对付多了。所以殿下才没有让他们参与那件事吗？不错，下棋要有后手，无双城便是后手。那殿下。我们接下来去哪里啊？去找景霞，她说有要事找我商量。九皇子，九皇子他……你支支吾吾的说什么呢？九皇子他……景霞怎么了？他去找暗河了。什么？谁？大家长让我来接你。大家长知道我要来。我听人说，这世上有一条河是看不到的，只有在最深的深夜，顺着月光才能依稀看到它。沿着这条河往上走，就能找到杀手榜上。排名第一的暗河，没想到果然如此。暗河分三姓：兵器术苏家，内功拳术谢家，医术秘法穆家。三姓各自统领门内高手，以大家长为尊。你是苏家家主吧？苏沐雨。没错，就是苏沐雨。我还听说，你的名字跟你的这把伞有关。你这把伞下有十八柄长剑，杀气暴涨时会有十八柄利刃喷洒而出，宛若沐雨。你很了解我们，跟你们做生意，当然要多了解一些了。太了解我们是一件很危险的事情。大家长，人已带到。见过大家长，谢家家主谢七刀，穆家家主穆雨墨。你好像对我们很了解。如果没有十足的准备，又有谁敢轻易踏入这星落月影阁？跟暗河做生意的，既然了解我们，就该知道来这儿做生意是件很危险的事情。有些事情越危险，不就越有意义吗？你说的很对。那么。你给我们带来了怎样有意义的事情
，我要那只能在暗处的河流流入天际。木鱼，距离你上一次和他并肩一战，是多少年的事情了？十二年有余了。如今再入江湖，你和他便是敌人了。你的心里是不愿意的吧？我不赞成暗河参与这些事，但我知道你有你的打算。我是苏家人，一切听从大家长的指令安排。我一直在寻找暗河的彼岸，希望到达彼岸，我们可以脱掉身上这件杀手之袍，重新站立于光明之下。而这件事，便是我们登上彼岸的最好契机。但是会死很多人。暗河之中，最不缺的，便是死亡。虽然你已经在信中说过了，但我还想听你亲口说一遍，你的身份。北离六皇子，萧楚河。江南霹雳堂，雷家雷无杰，前来拜山。听不清你们在说什么。这就是问剑望城山，大殿上行不行？我们第一次来做客，是不是应该客气点儿？谁请你来做客了？你是雪月城弟子，剑仙的弟弟，拿出点气势。没错，我是雪月城的弟子，剑仙的弟弟。什么世面没见过呀？你们要干什么？听雨剑，江南霹雳堂，雷家，雷无杰，前来。哎，怎么是你？我不过效仿一下李兄问剑望城山，你这是要杀我呀？什么人？师叔祖。你就是赵玉珍啊？听雨。哎这样，我方才感受到听雨的剑意，还以为是他来。你是谁？不知道我是谁，我就打的你知道我是谁。疯了吧！雷灭！看你的功法，应该跟齐赫是同一门。你们姓雷的真的很有意思，没事老闯着望城山做什么？哼，那你再试试这招如何？剑仙所传，月西花尘。呀赵玉珍有真气护体，就算你出一百招也伤不到他。你果然是他的徒弟，是他让你来找我的吗？他怎么样？我就是想替我姐姐出口气。你是他弟弟，你这么多问题，为什么不自己去问他呢？他说，他第三次上山的时候，要我随他下山，可是我等了他很多年，他却一直都没有。他来过了，他来过了，不可能。这望城山的一草一木，我都了如指掌，更何况是他来了。那一年你闭关练功，后雷云鹤前来挑战。断其一臂，将其赶下山，但自己也元气大伤，几乎走火入魔。在所有天师的加持下
闭关有声。在你疗伤期间，李寒衣确实懒惰。这件事应该整个望城山都知道。确实不值。嗯，师傅，当年我还没拜入师门呢。我当时还没出生呢，师叔祖。玉珍，殷师伯，殷师伯，这究竟怎么回事？你还记得你师傅最后闭关的那一天吗？玉珍呐、啊，你这一生不能下山，因为为师算出你的天劫。师傅的话，徒儿不曾怀疑。与天斗，无人胜出。但为师想试一试，看能不能骗过天。什么方法？你入神游玄境。入神游？一旦入了神游，所谓的天道再也不能束缚你。为助你修成天道，望城山上下严防死守，不许任何人入山。偏巧那一天，雷轰要到山上找你试剑，山上的弟子拦不住他，眼看他要入山，这时候李寒一来了，是我做惊昆天了。你回去吧，当你练到剑仙一日之时，我会亲自拜访。但今日这望城山，你上不得。剑仙。我一定会成为剑仙。他的身体好些了吗？在几位天师的帮助下，已经恢复清醒了。但是，若想要恢复寻常，还需要很长的一段时间。那好，那烦请吕掌教，跟他说一声，我来过了。接下来的事情你应该都知道了。最终，天道没能修成，你和掌教都负了伤。没过多久，掌教故去，此事就再无人提起。为什么不能提起？我捡的冒气的人来了三次都没能把人带走，他可能以后再也不会来了。赵真人，我们此行要去雷门赴宴，雪月剑仙会跟我们一起去，你去不去？还有我师傅，我师傅就是雷轰，他也在雷门。小子，我若不下山，会怎么样？我姐会跟我师父见面，我师父可能再也不会让她离开了。若我下山呢？一切尽在你的掌握。你说的对。那你到底是下不下山啊？桃花坞里桃花庵。桃花庵下桃花仙，半醉半醒日复日，花开花落年复年。你们走吧。那就走呗。头无脑念首诗，那赵玉珍到底是下山还是不下山呢？哎，师傅的心思，没人能猜透的。哎，你们师傅若是下山，真的会引起风云巨变呢？嗯，师傅倒是没有真的下过山，谁知道呢？也许只是师祖诓他的，想骗师傅一辈子留在望城山。嗯，师祖才没你这么无聊呢。掌教的命格是天命，师祖说的很有可能是真的。嗯，天命。行了，赵玉珍来不来，在于你姐，在于她自己，根本就不在于你。你已经把你该说的话都说好了，现在就走吧。我觉得不管是李寒衣还是赵玉珍，以他们日行千里的剑仙境界，去个雷家堡真不是什么问题。换做我们，再不到就成笑话。走，也是啊。哎，这天不天，人不人的，我也不清楚，我只信一点
，事在人为。告辞，告辞。有个问题忘了问你啊，你是怎么说服你姐陪你去见雷轰的？以她的性格，她不会同意的。其实我骗了阿姐，哼，你还会骗人呢？我私下骗她说，我师傅得了重病，就快要不行了，临走之前想见她最后一面，了却心中遗憾，阿姐就同意了。你师傅知道你这么咒她，他要是能见到阿姐，我说什么他都乐意。想不到雷无姐。连你都会耍心眼，哎，这我还得叫你一声师傅。最后一个问题，去雷家堡，你不会迷路吗？放心，我在雷家堡生活了十几年了，我记得他的味道，这辈子都不会忘记。跟我来。你已经走错了，滚回来！啊，自己看，带什么呢？那个人果然不是萧楚河。萧楚河整整消失了四年，如果他再度出现，一定会变得与过去不同。你见过他？曾经在天启城远远见过他一次，那一次。得到了杀死他的命令，不过有人抢先动了手。这么多年，我一直以为他死了。这件事情大家长知道吗？大家长知不知道并不重要，萧楚河是真是假也并不重要。暗河只需一个契机，踏入那座天启城。是啊，我们在黑暗当中待的实在是太久了。你现在要去杀那两个年轻人吗？以你的实力，有些大动干戈了。我会连夜南下去拦住一个人，这个人似乎也要赶往雷门，他会是这次行动的一个变数。什么样的人能让你这般如临大敌？雪月剑仙李寒一。你们什么人？为什么要拦住我们的去路？雷无姐，这一次遇到的人跟以前的不一样，你要清楚一件事，他们是真的来杀人。那他们到底是谁？暗河。暗河，就是那个占据了杀手榜前八席次的杀手组织吗？没错，我姓苏，苏家，苏昌黎。自报家门的杀手还是头一次见。告诉你们名字，是因为你们很快就要死了。此人甚是巨剑，功法霸道，看起来三人中有他为首。萧瑟，他说来也是有趣的，咱们上一次闯到江湖遇到的第一个对手也是杀手，不过这一次没有大师兄在，就只能靠我们自己了。说错了，是靠你。师傅，弟子以后闯荡江湖，需要注意什么事？只要记住八个字：天下武功，唯快不破。嗯、可若是再快也打不过，那该怎么？那你就记住四个字：打不过，跑。师傅，你还真是神机妙算。可就算这踏云步不耗内力，也极耗体力，这下麻烦了。原本计划着引开这几个人，给雷无界机会击败对手再回合。可看目前这情形，我已经快跑不动了，而雷无界那边也还被困着。这混蛋，只有我追的，你们追不得
，小心那两个。哼，你打不过这两个小贼也就算了，以为我也这般不济吗？没事吧？这么危险的东西你也敢瞎扔，就不怕打着我？那我又不姓唐，只能瞎扔。大师兄的武器怎么在你手上？喝酒输给我的。行了，也得赶紧跟我去找雷无极，他可能有危险了。那个叫苏昌黎的，我怕是低估他。不错，能在我剑下坚持这么久，你足以自傲。我还没有结束呢。你虽然不是我的对手，但却有机会逃走，为何要与我死战？我若走了，你却只有朋友怎么办？好，重情重义，大好男儿，这颗头颅值得一看。师姐，小宋，你没事吧？几个小杀手还奈何不了。哼，要不是本小姐赶到，你们早就死了。废话真多。歇会儿，歇会儿，歇会儿。咱们刚才是不是就快死在那儿了？没错。你们不是有二师尊守着吗？那得问这个傻子，干嘛非要绕这么大一个圈子去什么望城山、哎？师姐，你是怎么找到我们的呀？总不能说他们出城之后我一直跟着呀？看我找到二师尊，不告上一状，啊，他会揍你们一顿。哎，走吧。师姐。雪月城里寒衣，暗河苏沐雨。还记得多年之前，你我曾联手对付过一个人。当时的场景，此刻犹在眼前。可你今日拦到这里，是想杀我？就凭你一个人，杀不了。这世上，恐怕没人能真的杀得了雪月剑仙。再加上一个我呢？暗河两个家主联手，哼，之前还从未有人有过这样的待遇。但想杀死我，犹未足够。我这儿有十八柄剑，今日愿意全部断在这里，只求剑仙退回雪月城。大剑的家伙，阴魂不散的追了好几天，现在好不容易把他甩掉了。你告诉我，钱丢了？嗯、那那苏昌里的剑那么大，那我打斗的时候被打丢了，这也不能怪我呀。少废话。钱老师，我没钱，我可是偷偷跑出来的。你怎么又偷偷跑出来了，师姐？还不带钱？出来逛逛不行啊！你出来逛，你也要带钱呢、啊，而且怎么逛就逛到萧瑟边上去了。前几日的时候，臭小子，把
把你这两把破剑先拿去当。那怎么成啊？我要是现在把这两把剑当了，我们出了这个城门就会被苏昌黎给砍了。那就算侥幸逃脱，我也会被我师傅跟我姐给砍。那你说怎么办？现在不被那个苏昌黎给砍死，也得饿死在这九霄城。你们俩在这等我，我去想办法。你能有什么办法？哎，这好。好多人啊！臭小子，跑哪儿去了？姐姐姐姐，你这么好看，叫李相公给你买朵花吧。我不喜欢花。重点是“相公”两个字吧？主持，你看，大家都有花呢。最近是我们九霄城的花神节，我们这里的姑娘都有插花的习俗。那就买一朵吧，入乡随俗，就当求花神庇佑，保个平安。花开花落雨春里，花神节的烟花，好美啊！在想什么？想起小时候，每年元宵节我都会去烟火大会。我小时候啊，总被人挡着，我二爹就把我放在肩膀上。你呢？你在想什么？我，我在想，雷门的人要是知道自己的火气被这么用，一定会被气死。我要表演了，我要表演，我要表演了！相亲父老们过来看看啊，过来看看，我要表演了！好，好，来一个！好，大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！来。雷门不幸。走，大哥，走。哇，钱的味道。嗯，你个臭小子！哎，小子，咱们现在死不了啊？是吗？啊！你再这么张扬下去，这百里之外的人就会知道，这儿有一个傻乎乎的雷门弟子，用霹雳子放烟花，到时候不死也得死。先不说这些死不死的，咱们先去吃顿好的。哎，哥哥，刚刚我看烟花入迷，你还没付钱呢。哟，肖老板，抠门的肖老板居然给千乐师姐买了束花。少废话，付钱。行，<笑>来，谢谢哥哥。嗯、去吧。走，带你们去吃顿好的。走吧。见唐林月长老，大将军叶孝英之女，正是。师傅，不是说对叶姑娘的病有医治之法，才让我把她带回唐门的吗？司空长风是药王的传人，他尚且医不好，老太爷能有什么办法？况且老太爷已经闭关数月了，连我都没有见过他。那是谁传假消息给雪月城的呢？是我。一潭流水，一潭月，半入江风，半入云。如依今日要见的
，并不是唐门长老，而是天启四守护之一——玄无始。你今日来见我，是因为那个人出现了吗？当年琅琊王谋逆暗中，琅琊王甘心赴死之前，将他最看重的六皇子萧楚河，托付给了他的四位好友，也就是天启四守护。如今青龙和朱雀都已经见到了他，也到了该玄武使出现的时候了。天启四守护，师傅，难道你让我在雪城等的人就是？你要重聚天启四守护，跟随萧楚河重返天启城。大将军叶小英是把宝压在了六皇子身上吗？小的时候见到他，觉得这样的人就该登上那个位置。我不管父亲怎么选，反正我选他。只可惜你来晚了。来晚了。你看外面。师傅，这是怎么回事？绝城背后有三大世家之持：唐门、雷家和温家。其中唐门与雷家一直不睦，与雪月城结盟。只是形势所趋，以及我与三位城主交好的原因。如今形势有变，看来唐门的老爷子们有了新的想法。新的想法？现在雪月城里只靠枪仙一个人，已经镇不住唐门的老爷子们了。有人悄悄拜访了他们，那个人开出了筹码，可是要比雪月城高得多。是什么人？北离二皇子，白王萧楚。唐莲，百里东军都教你什么武功了？百里师傅教了我一套内功心法，叫垂天；以及一套拳法，叫海运。百里师傅说，心法强身，拳法护身。平日里对决，还是以唐门的外防绝技为主。百里东军大概是看出你性格过于平实，所以传了这两套武功。这两套武功的精髓在于“逍遥”二字，但你似乎并没有明白。是，还请师父指点。当年唐门那么多弟子，我选中你，便是因为你的平时，但平时也会害你。人生在世，总要做出取舍。这是玄武令，叶姑娘，当年我们答应琅琊王，世代传人都会守护六皇子周全。如今我把玄武令给我最重视的弟子了，守护六皇子君临天启城的任务，就交给他了。师傅，我，你不必担心，我把玄武令给你，你接不接受是你的事，但今天。有一件事你必须做到，暴雨梨花针。你信不信？你按下去，死在暴雨梨花针下的人是你们。我信，因为你是唐门第一的唐连月。但今天你不能走，就算我们两个都死在这儿，外面那几十名弟子也都死在这儿，也把你留下来。我并不想走。但这两个人，你要放他们走，是老太爷要见的人，我做不了主。有没有走的理由，要看他们的选择。唐莲，带叶姑娘离开。是，走。老太爷。老爷子，您也来了。许久没见你了，来看看你，唐莲，我与老爷子说会儿话，你们先走。好，走。老爷子，这次我还是让你失望了。三碗阳春面。啊，多谢，客官慢用。哎，这。路途遥远，就只有这几个钱了
，咱们能省一点是一点。哎，你这话有点萧瑟的意思了啊。嗯。肖总，这面还得是你雪落山庄的好吃一些。那是。我开的客栈，就连厨子也是方圆百里最好的。又在吹牛？怎么是吹牛呢？我骑最好的马，穿最好的球，就连朋友都是最有义气的。师姐，嗯，他刚是在说我们吗？大概是吧。萧瑟，我太感动了，我还是第一次。从你嘴里听到“朋友”这两个字呢？那他之前都怎么叫你的？小笨货，不对，小憨货。我有你说的那么不讲情面吗？再说了，我是你朋友，可你欠我钱，这本来就是两回事。那，那这碗阳春面五百两，我让你吃了。行，五百两就五百两。我又不是付不起这钱，就当是你那天在望城山下的救命之恩了。那天你若是弃我而去，苏昌礼在哪，我必死无疑。那你别吃面。啊啊！干什么呀？我救你是因为你是我朋友。就算你萧瑟是街头卖艺、玩杂耍赚钱的穷光蛋，只要你是我的朋友，我都会救你的。但是你把钱换成银子，你别说是五百两，五万两我都不跟你换。那你的意思是？你愿意为我这朋友赴死？那你为承诺呢？比如，你曾经跟我说过你母亲留下守护的承诺。这一个是情谊，一个是责任，有什么区别？情谊是我雷无杰闯荡江湖最看重的东西，我可以为之生，亦可以为之死。那责任是我出生以后便背负的，那是我不得不做的承诺。那倘若你要守护的人，你要守护的人要杀我，怎么办？那便说明我母亲他们错了，那人不值得我守护，我带你跑就行了。那再如果，你要守护的人就是……哎呦，我的雷师弟，怎么这段话还把你自己感动哭了呢？这我没哭。怎么了？弹指醉，好见识。他这是怎么回事？小嫂，我们中毒了。精通凝水诀，并且能和弹指醉相结合。你是暗河穆家人。暗河穆家，穆英。你们这帮人，怎么总是阴魂不散？你刚刚服下的是蓬莱丹吗？这种奇药确实能对抗我的弹指醉，可他二人已经中毒了。再服下这丹药，也已经来不及了。闭嘴！这就是雪月剑仙所传的止水剑法。束手就擒，我可以让你们死的不那么痛苦。你似乎太得意了，你别忘了，我可没中弹指罪。你并不会武功。小嫂，我跟雷无杰拖住他，你快跑！你的这两位朋友，若再妄动真气，就要筋脉寸断而亡了。闭嘴！穆英，你算盘打得很好
。不过你还是忘了，他们二人内力暂脱，但我的内力还在。小嫂，这是……我隐瞒受损，不能便于内力。这是如剑仙送我的无名书中，武术的流转之阵。我把内力借给你们。你有这么厉害的武功，怎么不早用啊？想得美！你们内力攒疯，我才能成功。不过我的内力，你们用不了多久便会耗尽，要速战速决。萧瑟他们有新的消息吗？没有相关的消息。雷家没有书信传来吗？没有。我曾听唐师兄说，当初雷无杰来雪月城的时候，一个月的路程，他们生生走了三个月。这样算来，但愿是我多虑了吧。以你的年纪，能到此境界，实在难得。只是杀你这般可惜之人，才真是畅快呀！我可不怕水，火灼之术第八种。天火降，刘金，不要妄动，站在那里保持气势。下一桶逍遥，有知交不寂寥。